അമ്മൂമ്മയുടെ കൂടെയാണ് അമ്മൂമ്മ ഒരുപാട് സിമ്പിളാണ് അമ്മയുടെ തിരക്ക് പിടിച്ച ലൈഫ് ഇപ്പൊ ശ്വേത ശ്വേതയുടെ ഒരു മ്യൂസിക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലൈഫും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ് കൂടുതൽ ഹെക്ടിക് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ഐ തിങ്ക് അമ്മയുടെയും നല്ല ഹെക്ടിക് തന്നെയായിരുന്നു കാരണം അപ്പോൾ രമാൻ സാർ ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡിങ്സും ഒരുപാട് ലേറ്റ് നൈറ്റ്സ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അമ്മ വരാൻ കാത്തിരുന്ന് അവസാനം ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം കാലത്ത് എണീക്കുമ്പോൾ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല സോ അമ്മ എണീറ്റ് പോയി കാണും സോ അങ്ങനെ ഹെക്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾ അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഷെഡ്യൂളും വളരെ ഹെക്ടിക് ആണ് എനിക്ക് അമ്മേനെ അമ്മേനെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വിളിക്കാറ് പോലും ഇല്ല കുറേ ദിവസങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴാണ് വിളിക്കണത് സോ അങ്ങനെ രണ്ട് അമ്മയും മോളും പാടും അച്ഛനും പാടും അല്ലേ അപ്പൊ വീട്ടിലാവും വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഗാനമേള നടത്താറുണ്ടോ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻ ചിലപ്പോൾ റേർലി നടത്താറുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഞങ്ങളുടെ നവ്യുണ്ടോ അശ്വിൻ്റെ അനീതിൻ്റെ മോള് അവൾക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് പാട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ സോ അവള് അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറോക്കി വെച്ച് പാടുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചോരോ സോ ചേച്ചി പറയണ്ട ഒരു പ്രശ്വേത സർപ്രൈസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മിടിക്കുകയാണ് എന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഞാൻ പോലും അറിഞ്ഞില്ല അവള് കമ്പോസ് ചെയ്ത് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു ശ്വേതയ്ക്ക് എപ്പോ ഈ സർപ്രൈസിങ് ചെയ്യാൻ എവിടെ സമയം കിട്ടി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമ്മള് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച നടക്കും നടക്കുമല്ലോ അല്ല പക്ഷെ അത് സർപ്രൈസിന്റെ കാര്യത്തിൽ പുളിയാതെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് അത് ഞാൻ നല്ല മുടിക്കുക എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഞാൻ ഞാനുമാണ് എന്താ പത്തിന് ഫെബ്രുവരി ട്വന്റി ഓക്കെ സോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എങ്ങനെ എനിക്ക് സർപ്രൈസ് കിട്ടണ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ ആരും പറ്റിക്കാൻ പാടില്ല കണ്ടോ പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സർപ്രൈസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് അന്ന് എവിടെ വെച്ചാണ് ഈ മ്യൂസിക് ഇതൊക്കെ കമ്പോസ് ചെയ്തത് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ അത് ഒരു ഭാരതീയാറിൻ്റെ ഒരു കവിത ഓ കവിതയാണ് ഞാനത് ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ട് ടീം അപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ക്വാട്ടേറ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മളത് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അത് ചിന്നഞ്ചിരി കിളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ ഫേമസ് ഒരു കവിത കവിതയാണ് അതാണ് ചെയ്തത് അമ്മയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടി കമ്പോസ് ചെയ്യണു ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് അശ്വിന് വേണ്ടി ഓ ശരി അശ്വിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ എൻഗേജ്മെന്റിന് കൊടുത്ത അതും ഒരു സർപ്രൈസ് സോ യാ അതും ഞാനും എൻ്റെ ഒരു കമ്പോസർ ഫ്രണ്ടും ഞാൻ എഴുതിയ ലിറിക്സ് ആയിരുന്നു സോ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയൊരു സോങ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ഏതായിരിക്കും ആ പാട്ടം രണ്ട് വരി പാട്ടം I look back at all that's gone by and I can see how much it's meant to be how we met and the little coincidences we shared you came into my life and a long came the melody birthday pa kaniyallo aarukku pattichu ആരൊക്കെ എന്നെ പറ്റിച്ചില്ല ആരും പറ്റിച്ചില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം എനിക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മെച്ചോടായില്ല ഇനിയിപ്പൊ എന്ത് ശ്വേതയ്ക്ക് അമ്മ പാടിയ പാട്ടുകളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കമോൻ ജയന്ത് ചേച്ചി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു പാട്ട് പാടിയാലും മതി എത്ര പാട്ട് ഒരു മഞ്ഞു തുള്ളി ഉറങ്ങി നിമിനേരമിന്തിനു തേങ്ങി നിലാവിൻ വിരഹമെന്നാലും മയങ്ങി പുലരിതൻ ചുംബന കുങ്കുമല്ലേ ഋതുനന്ദിനിയാക്കി അവളേ പനി മലരാക്കി എത്രയോ ജന്മമായി നിന്നെ ഞാൻ തേടുന്നു ആ 
ാത <laughs> മാറ്റം <laughs> എങ്ങനെ പോകുന്ന ആലോചിച്ചു ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നത് യെസ് ഇറ്റ്സ് ഫെയർ കാരണം എനിക്കറിയാം അമ്മയുടെ കുറെ എപ്പം ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മള് വർഷങ്ങളായിട്ട് എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂസിലും പക്ഷെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂലും ഇത്രയും പാടിയിട്ടില്ല ശ്വേത ഒരു ലാംഗ്വേജ് മാറുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതേ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതണം അതേ ഡിക്ഷൻ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് അപ്പം തമിഴ് മലയാളം കഴിഞ്ഞ ശ്വേതയ്ക്ക് തമിഴ് മലയാളം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈവൻ തമിഴ് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ തമിഴ് വായിക്കാൻ അറിയാം എഴുതാൻ അറിഞ്ഞൂടാ അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷെ വായിക്കും മലയാളം എഴുതും വായിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഹിന്ദി ഹിന്ദി എഴുതും വായിക്കും പാടാൻ കംഫർട്ട് പാടാൻ കംഫർട്ടബിൾ ഏറ്റവും തെലുങ്കാണ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതായത് പാടാൻ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹിന്ദിയാണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ലാംഗ്വേജിന്റെ തന്നെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫ്ലോ ഹിന്ദി കഴിഞ്ഞാൽ തെലുങ്കു ൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ തുറന്ന് പാടാൻ പറ്റും വളരെ മ്യൂസിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ആയിരിക്കണ സോ അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ആ വേർഡ്സ് എഴുതി ഞാൻ തെലുങ്കു കന്നഡ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതുക എന്നിട്ട് ലിറിസിസ്റ്റ് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും ഡിക്ഷൻ ഒക്കെ സോ പിന്നെ നമ്മൾ മലയാളീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും ഉണ്ട് ഭാഷ പൊതുവേ ഒരു കുഴപ്പം വരാറില്ല എല്ലാരും പറയാറുണ്ട് മലയാളീസിന് അത്രയും കുഴപ്പം വരാറില്ല കാര്യം നമുക്ക് ഇത്രയും അക്ഷരങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മലയാളം പഠിക്കുമ്പോഴാണ് പല പലർക്കും അത് വഴങ്ങാത്തത് ഇളായും ഇളായും ഒക്കെ സിനിമയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ തിരക്കിനിടയ്ക്ക് എത്രത്തോളം സിനിമ കാണാൻ പറ്റും ശ്വേത ഓഫ്കോഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും അശ്വിൻ ഭയങ്കര ഇംഗ്ലീഷ് മൂവി ഫ്രീക്ക് ആണ് സോ നമ്മൾ ചെന്നൈയിൽ വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസൊക്കെ കാണാൻ നോക്കും പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് മലയാളം ഇപ്പോഴത്തെ വരുന്ന മലയാളം മൂവീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ മലയാളം ഞങ്ങൾ വളരെ പ്രൗഡായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ തമിഴ് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയും ഈ സിനിമ കാണണം നിങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ തമിഴ് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണും നമ്മുടെ മലയാളം സിനിമ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നല്ല റിലീസും എല്ലായിടത്തും റിലീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതെ അതെ വിത്ത് സബ് ടൈറ്റിൾസ് എല്ലാവർക്കും കാണാം തക്കാണോ ഉള്ളത് സോ യാ സിനിമ കാണും മിസ് അറിയില്ല ശ്വേതയുടെ ആദ്യത്തെ പാട്ട് തിയേറ്റർ റിലീസ് എങ്ങനെ ഓർക്കുന്നു ലയൺ സോ എല്ലാവരും ആ നമ്മളെല്ലാവരും പോയി കണ്ടു സിനിമ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് അമ്മയും മോളും കൂടെ ചില അഡ്വെർടൈസ്മെന്റിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ സാരി കൊടുത്ത് സുന്ദരം സുന്ദരി അമ്മ സുന്ദരി മോളും എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ സിനിമയിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ആൽബം അങ്ങനെ ഒരു അഭിനയം എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ആരെങ്കിലും അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു രീതിയിലും അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഹലോ മാം മാമിനൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട് റെഡിയാണോ ചെയ്യാൻ അയ്യോ സർ ഞാൻ ആക്ട് ചെയ്യില്ല അയ്യോ മാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് മാമിന് പറ്റിയ റോളാണ് അല്ല എനിക്ക് ആ സിനിമയിൽ പാട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തരും ഞാൻ പാടാം 
മാം പാടിക്കൂടും പാട്ട് തരാം പക്ഷെ വേറെ പക്ഷെ മാമിനുള്ള റോളാണ് ഇത് മാം തന്നെ ചെയ്യണം മനസ്സിൽ മാമിനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് പിന്നെ മാമിന് ഇത്തവണ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ഒക്കെ കിട്ടിയല്ലേ ആ വർഷം ശ്വേത മേനൻ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടി അപ്പൊ ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ച് ശ്വേത മേനൻ അല്ല ശ്വേത മേനൻ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ സിംഗർ ശ്വേത മോഹൻ ആണ് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഓഫ്കോഴ്സ് സിനിമയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അയ്യോ ആക്ടിങ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് കപ്പ് ഓഫ് ടീ അതിന് ഒരു തനി കഴിവ് തന്നെ വേണം നമുക്ക് തീരെ പറ്റില്ല ഈ ഒരു ക്യാമറ ആയിരിക്കണം എന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഈ ആഡ് ഫിലിം ചെയ്തപ്പോ എത്രത്തോളം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു പറ്റില്ല ആദ്യമായിട്ട് അച്ഛൻ അമ്മ ശ്വേത ആദ്യമായിട്ട് അമ്മയുടെ പാട്ട് അമ്മ കൂടെ ഉള്ളപ്പോഴല്ലാതെ കേട്ട ഒരു ഓർമ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മയും കുട്ടിക്കാലം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലങ്ങളിലോ സിനിമയോ അമ്മ പാടി നമുക്കറിയില്ല ആ ഒരു കുട്ടിക്കാലത്ത് ഫേസ്റ്റ് വേഗ് ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മയില്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ അമ്മ അമ്മ ഈ ഷീസ് എ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അതായത് നമുക്കറിയാം അമ്മ പാടുമ്പം ഇത്രയും ഒരു ലെജൻഡാണ് ചേച്ചി എത്രത്തോളം ചേച്ചി ഇപ്പോഴും ഈ സാധനം ഒരുപാട് ചെയ്യാറുണ്ട് പാടാറുണ്ട് ശ്വേത എത്രത്തോളം ആ കാര്യങ്ങൾ മീറ്റപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അമ്മയാണോ ശ്വേതയ്ക്കാണോ കൂടുതൽ സമയം ഞാൻ ഒരുപാട് സമയം പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി വയ്ക്കാൻ ഞാൻ നോ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് മെയിൻ പ്രാക്ടീസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വർക്ക് കാരണം പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ മെയിനായിട്ട് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ക്ലാസ്സും പ്രാക്ടീസുമാണ് ഇപ്പോൾ മെയിൻ സോ മോർണിംഗ് കുറച്ച് സമയം ചെയ്യാൻ നോക്കും പിന്നെ വർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുള്ളൂ സോ പ്രാക്ടീസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അശ്വിൻ എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് സിംഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് വോയിസ് റേസ്റ്റ് സ്ട്രേസ് ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണലാണേ ബട്ട് എനിക്ക് തന്നെ എൻ്റെ സ്റ്റാഫിനോട് സംസാരിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി റെസ്റ്റ് വേണം ബട്ട് ശ്വേതയുടെ കാര്യം നോക്കുമ്പം ഒരുപാട് വോയിസ് റെസ്റ്റൊക്കെ എത്രത്തോളം വോയിസ് റെസ്റ്റൊക്കെ വേണം ഒരു ആസ് എ സിംഗർ തീർച്ചയായും കാരണം നമ്മൾ അത്രയും വോയിസ് യൂസേഴ്സ് അല്ലേ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം വോക്കൽ യൂസേജ് ആണ് പാട്ട് പാടുന്നു പിന്നെയും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിന് പോയി പാടുന്നു പിന്നെ റെക്കോർഡിങ്ങിന് പോയി പാടുന്നു പിന്നെ റിഹേഴ്സലിന് പാടുന്നു പിന്നെ ഷോവിന് പാടുന്നു അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് വോക്കൽ യൂസേജ് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി മസിൽസ് അല്ല സോ മസിൽസിന് റെസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ് റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ ആ മസിൽസ് തിരിച്ച് റീബിൽഡ് ചെയ്ത് വരുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ജിമ്മിലൊക്കെ പോയി എടുക്കണ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും തോറും നമ്മൾ റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ആ റെസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം എന്നാൽ ആ മസിൽ എയ്റ്റ് ഫോളോസ് എന്നാലും മസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുള്ളൂ സോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വോയിസ് സോ കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്മയെ നോക്കുമ്പോൾ അമ്മ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്നില്ല തണുപ്പൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം വളരെ പ്രൊഫഷണൽ സിംഗറാണ് ശ്വേത എത്രത്തോളം ഇതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു അതോ ഞാൻ നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സാക്രിഫൈസ് ആയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടേയില്ല നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ഡയറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണോ അതോ ഏ അങ്ങനെയൊന്നും ശ്വേത ഡയറ്റിങ് ചെയ്യാറില്ല ചെയ്യാറില്ല ഇല്ല 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 പക്ഷെ പ്രോഗ്രാമും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും ടൈം അത് പറ്റില്ല 
അവിടെ ചെന്നൈയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ അബ്രോഡിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഹോട്ടൽ 